আসসালামু আলাইকুম এনার্জি প্লাস টিউটোরিয়ালে আগে ভিডিওতে আমরা দেখেছি কিভাবে সিমুলেশনের জন্য সেট আপ করতে হয় এই ভিডিওতে আমরা কিভাবে সিমুলেশন রান করতে হয় এবং কিভাবে সিমুলেশন রেজাল্ট বা ডাটাগুলো অ্যানালাইসিস পাবো সেটা দেখানো হবে প্রথমে আমরা আউটপুট ভ্যারিয়েবলসে চলে যাব আউটপুট ভ্যারিয়েবলসে মূলত আমরা কোন কোন রেজাল্টে আউটপুট যাচ্ছি সেসব ম্যানুয়ালি সেট আপ দেওয়া যায় যেহেতু আমরা সবগুলোরই আউটপুট অ্যানালাইসিসে দেখাতে চাই এই জন্য আমরা এখানে অল অনেক ক্লিক করব। এরপর সিমুলেশন সেটিংসে এখানে ডেট রেঞ্জ দেয়া আছে হিটিং সাইজিং ফ্যাক্টর এবং কুলিং সাইজিং ফ্যাক্টর আমরা পেয়েছি ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ টাইম স্টেপে নাম্বার অফ টাইম স্টেপস পার আওয়ার আমরা এখানে ওয়ান দিয়েছি এরপর যদি আসে মেজার স্ট্যাপে এখানে রিপোর্টিংয়ের আন্ডারে কিউ এ কিউ সি ট্যাপটি ওপেন করলে আমরা দেখতে পাব এখানে কিছু লাইব্রেরি ফাইল ডাউনলোড করা আছে এই লাইব্রেরি ফাইলগুলো যদি কারো কাছে ডাউনলোড করা না থাকে তাহলে ফাইন মেজার্স অন বিসি এলে গিয়ে লাইব্রেরি ফাইলগুলো ডাউনলোড করে নেওয়া যাবে এর জন্য রিপোর্টিং ট্যাপে গেলে এখানে অনেকগুলো মেজার্স দেখতে পাব এখান থেকে এনার্জি প্লাস এবং ওপেন স্টুডিওর জন্য অ্যাড আউটপুট ডায়াগনোস্টিক্স ডাউনলোড করে নিব প্রয়োজনীয় মেজার্সগুলো ডাউনলোড করা হয়ে গেলে আমরা এনার্জি প্লাস মেজার্সে এনার্জি প্লাসের জন্য অ্যাড আউটপুট ডায়াগনোস্টিক্স অ্যাড করব এবং রিপোর্টিং মেজার্স ট্যাপে ভিউ ডাটা এবং এনার্জি প্লাস ওপেন স্টুডিও রেজাল্টস মেজারগুলো অ্যাড করে দেব প্রতিবার মেজার্স ডাউনলোড করার পরে আমাদের মডেলটি বিসিএল ডিরেক্টরি আপডেট করবে এই জন্য আমরা এখানে ইয়েস দিয়ে নেব আপডেট করা হয়ে গেলে আমরা সিমুলেশনটি রান করব রান সিমুলেশনে গিয়ে রানে ক্লিক করব এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যেন সিমুলেশন রান করার সময় ভার্ভাস আউটপুট বক্সটি ক্লিক দেওয়া থাকে এই তাহলে আমরা আমাদের ডাটাগুলোর চার্ট বা টেবিলের মাধ্যমে আউটপুট পাব সিমুলেশন রান করা কমপ্লিট হয়ে গেল এখন আমরা রিপোর্ট অ্যানালাইসিস করব রিপোর্ট স্ট্যাপে গিয়ে আমরা এখানে ওপেন স্টুডিওর রেজাল্ট দেখতে পাচ্ছি রিপোর্টস থেকে আমরা এনার্জি প্লাস রেজাল্ট অথবা ওপেন স্টুডিওর রেজাল্ট দুটোই দেখতে পাব এনার্জি প্লাস রেজাল্টে গেলে আমরা আউটপুটগুলো টেবিল আকারে দেখতে পাব আবার আমরা যদি ওপেন স্টুডিওর রেজাল্টসে যাই তাহলে এখানে আমরা আমাদের ইনফরমেশনগুলো গ্রাফিক্যাল আপডেট পাব যেমন এখানে ওয়েদার সামারিতে দেখা যাচ্ছে আমরা ঈশ্বরদের ওয়েদার ফাইল ব্যবহার করেছিলাম এবং আমাদের অ্যাশ্রিক ক্লাইমেটিক জোন ছিল টু এ এরপর আমরা সাইজিং পিরিয়ড অফ ডিজাইন ডেস দেখতে পাচ্ছি 
আমাদের ডিজাইন ড্রেসে কলকাতার ফাইল অ্যাড করেছিলাম কারণ কলকাতা আমাদের ওয়েদারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং একই সাথে এখানে প্রয়োজনীয় সব ইনফরমেশনও রয়েছে এখানে আমরা হিউমিডিটি ট্যাবে হিউমিডিটি ভ্যালু এবং হচ্ছে ডিফারেন্ট ওয়েদার জোনের জন্য আমরা হচ্ছে উইন্ড স্পিড এবং হচ্ছে উইন্ড ডিরেকশন দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা অ্যানুয়াল ওভারভিউ দেখতে পারবো প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইন্টেরিয়ার লাইটিং এবং ইন্টেরিয়ার ইকুইপমেন্টের জন্য কি পরিমাণ এনার্জি ইউজ হচ্ছে যেহেতু আমরা মূলত একটি ক্লাসরুমের জন্য শিডিউল সেট করে সিমুলেশন রান করেছিলাম এবং ক্লাসরুমে যেহেতু বেশিরভাগ সময় কোনো না কোনো ইলেকট্রিক ডিভাইস বা লাইটিংয়ের প্রয়োজন হয় তাই আমরা এখানে ইন্টেরিয়ার লাইটিংয়ের পার্সেন্টেজ বেশি এসেছে এনার্জি ইউজের ক্ষেত্রে যেহেতু আমরা শুধুমাত্র ইলেকট্রিসিটির ডেটা অ্যাড করেছিলাম আমাদের গ্যাস ইকুইপমেন্ট বা অন্য কোনো ইকুইপমেন্ট ছিল না তাই এখানে এনার্জি ইউজের পুরোটাই ইলেকট্রিস ইলেকট্রিসিটির জন্য দেখাচ্ছে এবার আমরা যদি মান্থলি ওভারভিউ দেখি এখানে এনার্জি কনজামশন কিলো ওয়াট আওয়ারে দেখা যাচ্ছে প্রত্যেক মাসে ফ্যান ইন্টেরিয়ার ইকুইপমেন্ট ইন্টেরিয়ার লাইটিংয়ের জন্য এনার্জি কনজামশনের যে টেবিলটা পেয়েছিলাম তার গ্রাফিক্যাল আউটপুট দেখতে পাচ্ছি এখানে দেখা যাচ্ছে বেশিরভাগ ইন্টেরিয়ার লাইটিংয়ের জন্য ব্যবহার হচ্ছে যেহেতু জুলাই আগস্টের দিকে আমরা একটি ভ্যাকেশন পিরিয়ড অ্যাড করে দিয়েছিলাম তাই তখন এনার্জি কনজামশন সব থেকে কম আমরা এখানে উইন্ডো ওয়াল রেশিও দেখতে পাচ্ছি বিল্ডিংয়ে নর্থ সাউথ ইস্ট ওয়েস্ট ওয়েস্টের জন্য উইন্ডো টু ওয়াল রেশিও দেখা যাচ্ছে এরপর আমরা স্পেস টাইপ ব্রেকডাউন স্পেস টাইপ সামারি এসব দেখতে পাচ্ছি এরপর ইন্টেরিয়ার লাইটিং সামারিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি থার্মাল জোন ওয়ান অর্থাৎ ক্লাসরুমের জন্য লাইটিং পাওয়ার ডেন্সিটি টোটাল পাওয়ার অ্যানুয়াল কনজামশন এবং পার উইক অ্যাকচুয়াল লোড কেমন হবে তা দেখা যাচ্ছে এখানে জোন কন্ডিশনে থার্মাল জোন ওয়ান এবং টু এর জন্য টেম্পারেচার রেঞ্জগুলো দেখানো হয়েছে এখানে শিডিউল ওভারভিউটা দেখানো হয়েছে সামার ডিজাইন ডে উইন্টার ডিজাইন ডেতে কী পরিমাণ ব্যবহার করা হয়েছে আমরা এখানে এর অনেকগুলো চার্ট দেখতে পাচ্ছি এরপর আমরা যদি এনার্জি প্লাস রেজাল্টসে যাই এই একই ডেটাগুলো আমরা আবার টেবিল আকারে দেখতে পারব এখানে আমরা প্রথমে টেবিল অফ কন্টেন্টসে ক্লিক করলে আমাদের ডাটাগুলো ইন্ডেক্স আকারে পেয়ে যাব এখান থেকে আমরা যে ডাটা দেখতে চাই সেখানে ক্লিক করলে আমরা সেটা দেখতে পারব যেমন ক্লাইমেটের ডাটা সামাইতে গেলে আমরা ডিজাইন ড্রেসে টেবিল দেখতে পারব এক্সটেরিয়ার ফেনেস্টেশনে গ্লাস এরিয়া ফ্রেম এরিয়া এরিয়া অফ ওয়ান ওপেনিং 
আবার সেগুলোতে কোন কোনো শেড ছিল কিনা এই ইনফরমেশনগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি যেহেতু আমাদের বেশিরভাগ ওপেনিং নর্থের দিকে ছিল তাই বেশিরভাগ কার্ডিনাল ডিরেকশন নর্থ দেওয়া এভাবে আমরা ওপেন স্টুডিওতে সিমুলেশন রেজাল্ট অ্যানালাইসিস করতে পারি থ্যাংক ইউ